Hello， 大家好，我是 Ron， 今天带大家来到中国的江南明珠苏州。那今天呢、啊，我们要带你走进苏州的文化中心，探索苏州博物馆和平江路历史街区的美丽和典雅的韵味。那现在就跟着我的镜头一起出发吧。那苏州博物馆的场馆啊，分为两个部分。东部旧馆呢、啊，是太平天国中王府李秀成宅邸的旧址。那现在这边展示的内容呢、啊，是以美术画廊为主。西部这边的新馆就是我身后的这一栋，它是由著名的建筑师贝聿铭所设计的。目前呢、啊，是这边主要的展区。外观上面很巧妙的把传统和现代的元素融合了在一起。这一点呢、啊，从中部这边的水池和假山可以看出来。那整座博物馆呢、啊，它本身就是一座艺术品，漫步在其中可以感受到来自。是江苏园林的特色和丰富的文化底蕴。那我们现在就一起进去参观吧。那我们苏州博物馆差不多就参观完了。这里的馆藏文物啊，目前展出的量不是很多，那规模也不算很大，大概一到两个小时就能够逛完。整体来说啊，我觉得博物馆本身相当漂亮，具有设计感。特别是博物馆的屋顶啊，保留了苏州古建筑的坡，再融入了现代的元素进去的线条，显得更加的立体。那里面的园林造型啊，看得出来花了很多的心思在上面，所以其实整体看起来非常的典雅古朴。那里面的展品啊，我觉得本身来说也是相当的有看头。
跟钟老师这里还是个免费景点，我觉得相当推荐大家来这个地方看看的。苏州博物馆之后啊，肚子有点饿了，我们等下来去吃美食。当提到苏州的美食啊，澳灶面绝对是大家不可以错过的一个特色菜，它被誉为啊是中国的十大面条之一。最大的特色在于它的汤头是用青鱼的鱼鳞、鱼鳃、鱼肉等等下去煎煮熬制而成，所以啊，它的汤头会特别的鲜美。其次啊，在于它的浇头是有讲究的，鲍鱼加上卤鸭，再配上一口面，一定会很好吃。那我们现在就去尝尝看吧。来吃他们这个澳洲面，他们澳洲面也就是传统的苏式的那种面，就是这种浓油式这样的这种黑色的汤，那闻起来真的是非常的香，特别是他们家的鲍鱼啊，刚刚一上来的时候就是一股那个鱼的香味，非常的香。我们先来喝一口他们的汤，我们听到他们这种就是澳洲面的汤是非常有名的。嗯，哦，它的汤好鲜哦。就是平常他们那种舒适的面啊，他们的面只有那个酱油味，但他们这个汤啊，就是多了很多那种就是鲜味在里面，因为他们是有加那个青鱼下去熬的那种汤头。那我们吃一口他们的面，他、啊、这面好好吃哦，因为他这面刚好配上他的那个汤汁啊，夹杂在里面。吸附的非常好，哎，他们苏州面有一个特色，就是他们的面都会整理的非常干净，一丝一丝一条一条这样子一片在上面，所以看的时候就觉得看起来就是赏心悦目，吃起来也好吃，然后看起来也漂亮。那我们这次点的澳洲面啊，就还有附这个卤鸭，然后还有一份鲍鱼，我现在吃他们这个卤鸭。嗯他们的鸭子非常的嫩，一咬就脱骨的那一种，然后它的肉啊，一丝一丝的，不会柴，所以他们鸭子其实骨的蛮透的，上面有皮的地方带一点他们那个鸭子的那个鸭油香。那我们再来吃一下他们这个鲍鱼，鲍鱼不是那个鲍鱼，而是就是把鱼肉下去炸的那种鲍鱼，它这鱼肉好大一片，我们来吃一口，因为它那个炸的鱼的那个味道真的很香。嗯。它鱼肉里面的酱汁非常的足，就它肉吃起来是湿润的，不柴。然后它没有那种鱼的那种腥味跟土味，而且肉还蛮细致的。但我觉得他们鲍鱼很厉害，就是他们鲍鱼里面咬下去之后，里面的汁非常的多，就是汁水很浓郁。然后它因为它甜甜的、咸咸的，然后吃到后面又会香香的，就是一个口感层次很丰原的一道菜。吃饱之后，我们来到了离苏州博物馆不远的平江路历史街区。这里啊，是一条有着两千五百多年历史的一个古街，也是苏州现存最典型、最完整的一个古城历史文化保护区。整个历史街区啊，沿着平江河而建，两侧有许多的小巷和水道，形成了一种水路并行、河街相邻的景色，充分展现出当时苏州古城江南水乡的一个特色。
，漫步在小桥流水旁边，感受苏州的城市水乡的生活氛围。两旁的古建筑啊，上面有粉墙瓦带，石桥和老街也都很好逛，是一个相当有历史味道的一个地方。难怪会听到有人说啊，一条平江路漫步苏州史，真的是一个很适合陶冶情操的地方。逛完江苏水乡之后啊，我们来到旁边的双塔市集。这里啊，原本是一个传统的菜市场，虽然说充满的人间烟火气，但是却因为大量的人流啊，然后再加上菜贩那些汁水，所以啊，却导致脏乱破旧。一直到后面啊，东方卫视介入之后，有一个梦想改造家的一档节目当中，经历改造之后，把它改造成现在的新型市集。这里啊，把一般传统市场的特色跟餐饮等文创结合在一起，在这里可以感受到浓浓的姑苏风情和人间烟火的气息，结合了各种奇妙的元素在这里。这边呢、啊，可以买菜之外，还有各式各样的文青网红的元素和最正宗的苏式小吃。在走过江南的园林美景和漫步苏州老城的街道的最后，才跟我一起来逛逛双塔市集吧。这是我们刚刚打卡的时候，老板送的这个桃胶豆花，刚刚吃起来是非常绵密，所以它很甜诶，吃起来就像是蜂蜜果冻的那种感觉。我们来吃一下他们这个芋泥麻薯鸡粉，它这个芋泥啊真的是看起来好绵密，你吃一口。嗯，芋泥真的很绵密，而且不甜，然后它的尾韵带一点那个燕麦的口感。来吃一下他们这个清源，其实口感就是珍珠的口感嘛。但他们家的这个芋泥真的很好吃，哎，他们家这个麻吉好特别哦，它这个麻薯好特别，就是它很 Q， 很特别的口感。就它虽然不是很甜，但是它就很绵密，主要是因为它蛮香的。我们再点这个是杨枝甘露的这一个，他们上面呢就是加了芒果，然后还有这个呃柚子。还有他们这个波波，我们来吃一口他们这个混合的，好清爽。在它的波波里面，真的就是爆了很多浆在里面。对，它爆出来之后是荔枝的味道，对对。因为它芒果好香哦，就是很新鲜的那种芒果，吃起来冰冰凉凉的，很清爽。最后是这个桂花赤豆的，其实赤豆就是他们的红豆啊，但他们的这个不知道怎么。做的都很绵密啊，就是很流状、糊糊的，感觉就很好吃。来一口，嗯，哇，它的红豆好特别哦，它红豆吃起来有点像是那种比较稀的那种红豆果冻，所以它已经不是糊了，它就有点像果冻的口感，就是以往红豆沙会吃起来很腻，但他们家的红豆实际上吃起来会变得很清爽，很好吃的这个搭配。对，它我们这个店的话就是比较，因为刚才
这个性格的话，唯一的竞争对手是一个另一家甜品店，叫大娘娘，因为她比较在这边待了三年了，也也是一个网红的打卡店铺。就是这里所有来的是甜品，都是出于大娘娘品牌，但是我们家的话，呃，可能就是知名度还能还能做起来。呃，做起来的话，我觉得我们不比他们差，因为我们呃品质啊，还有我们的品味啊，都是这样的。所以说，我觉得在这我们会放心。嗯，好。祝你生意兴隆。好的，谢谢。我觉得啊，苏州真的是一个相当具有文人墨客气息的一个城市，特别是像平江路这一带的水乡泽果，在现在高度开发当中的城市啊，现在更是难得。那么今天的影片差不多就到这里啦。虽然说现在的平江路上面现在充满着商业化，但是建筑侵蚀地面跟小桥流水，仍然记忆了这段的历史。那以上的东西就介绍给大家喽。如果你们喜欢这支影片的话，请记得帮我点赞、分享和订阅我的频道。我们下次见，拜拜。